அப்பாடா குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஒரு வழியா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கவே கிடைச்சிருக்காது கரெக்டா இந்நேரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஒர்க்கு அசைன்மெண்ட் ரைட்டிங் ஒர்க்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஹோம் ஒர்க்கு அப்படின்னு நிறைய ஒர்க்கு உங்களுக்கு மேல மேல அடிக்கடிக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க சோ இந்த குவார்டர்லி ஹாலிடேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் ஸ்மார்டா என்னென்ன விஷயத்த நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் உங்க கிட்ட இப்போ இந்த வீடியோல வந்து ஷேர் பண்ண போறேன் சோ நிறைய ரைட்டிங் ஒர்க் இருக்குமா எல்லாமே புரியுது சரியா சோ இந்த ரெக்கார்ட் ஒர்க் இந்த ஹோம் ஒர்க் இந்த ரைட்டிங் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப குயிக்கா வந்து நீங்க எழுதி முடிக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க பட் இந்த ஹாலிடேஸ் முக்கியமா மூணு விஷயத்துக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் ஒண்ணு குவார்டர்லில விட்டது தொட்டதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வந்து முடிக்க போறோம் ரெண்டாவது விஷயம் செகண்ட் மிட்டம்கான ஒரு அடித்தளம் ஃபவுண்டேஷனை போட்டு வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு மூணாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு யாராச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இன்கேஸ் நீட்டுக்கோ ஜேஇக்கோ விஐடி அமிர்தா ஏ ட்ரிபிள் இ எஸ்ஆர்எம் எஸ்எஸ்என் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பிளானும் எக்ஸிக்யூஷனும் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டமா இதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் உங்க கிட்ட கன்வே பண்ணிக்கிறேன் சரி எல்லாம் ஓகே எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஒரு நேரம் வந்தாச்சு ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது சரியா அந்த மிஸ்டேக் ஏன் நடந்தது என்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம ரிவ்யூ பண்ணா மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ்ல சரி பண்ணிக்க முடியும் இந்த குவார்டர்லியில நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் செகண்ட் மிட்டம் ஹாஃப் இயர்லி குள்ள நம்ம சரி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் த சேம் இன் த பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆல்சோ ஓகே சோ பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இதை நடக்காம பாத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க அன்வான்டட் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது சோ எதனால குவார்டர்லியில நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மார்க் வரல அப்படிங்கறத மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எதனால குவார்டர்லியில உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைட் இல்ல அப்படிங்கறத மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ப்ராப்பரா நான் வந்து இன்னும் போர்ஷன்ஸே முடிக்கல மேம் அதான் மேம் காரணம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க அது எக்ஸாம்லயும் வந்துச்சு ஆனா அதை படிக்கிற அளவு கூட எனக்கு கடைசி நேரத்துல டைம் இல்ல மேம் அதான் மேம் காரணம் எனக்கு நான் ப்ராப்பரா ரிவிஷன் பண்ண முடியல சோ தேட் வாஸ் த ரீசன் ப்ராப்பராக நான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே நான் பிளான் பண்ணி முன்னாடியே முடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னுமே எனக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருக்க வேண்டாம் டென்ஷன் ஆயிருக்க வேண்டாம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் எல்லாமே ஓகே எக்ஸாம்ல போய் எனக்கு மறந்து போயிடுது எக்ஸாம்ல போய் நான் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா கன்சிஸ்டன்சி டிசிப்ளின் இல்லை மேம் அது மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நான் எங்கேயோ நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆல் த பவா இந்த எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இப்போவே இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திங்க் பண்ணுங்க சரியா ரெண்டு நிமிஷம் திங்க் பண்ணி எல்லாருமே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க பிகாஸ் நம்ம மிஸ்டேக்கை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கல அப்படின்னா யாருமே நம்மளை முன்னேற்றவே முடியாது நம்மளோட மார்க் இஸ் நாட் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கோர் த சேம் மார்க் இன் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆல்சோ சொல்றப்போ பயமா தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத ரிவ்யூ பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் இப்போவே வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சரி ஓகே ஸோ இப்போ பிஃபோர் ஐ என்டர் இன் டு த செகண்ட் மிட்டம்க்கு நம்ம எப்படி படிக்க போகிறோம் நம்ம அதோட நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஒன் திங் திஸ் இஸ் த டைம் வேர் வி செட் அப் அ ரொட்டீன் ஓகே ஸோ லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன் ஓகே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நேஷனல் சாம்பியன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நேஷனல் லெவல் பிளேயர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே தே ஹாவ் அ ரொட்டீன் தே ஃபாலோ அ ஹேபிட் ஓகே நான் வந்து எத்தனை மணிக்கு வேணா நான் எழுந்துப்பேன் நான் எத்தனை மணிக்கு வேணா தூங்குவேன் சம்டைம்ஸ் சாப்பிடுவேன் சம்டைம்ஸ் சாப்பிட மாட்டேன் தோணினா ஞாபகம் வந்தா நான் வந்து தண்ணி குடிப்பேன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் நீங்க யாரையுமே பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க இல்லையா ஸோ லைஃப்ல நீங்க நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணுமா நான் வந்து டயர்டா எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி எனக்கு டயர்ட் ஆகுது நான் டயர்ட் ஆகாம நான் நல்ல எனர்ஜி லெவலோட இருக்கணும் மை ஸ்கின் மை ஹேர் இட் இட் நீட்ஸ்
ஓகேவா ஸோ உங்களுடைய ஸ்லீப் சைக்கிள் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படியே மெமரியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ப்ராப்பராக லாஸ்ட் மினிட்டில் தூங்காமல் பேனிக்காக போன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே தெரிஞ்ச ஒரு கொஷினே தப்பாக சிலி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஸோ இப்போல இருந்தே சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ராத்திரி தூங்குறதுக்கு சரியா ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் ஹைட்ரேஷன் ஆல்வேஸ் ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட் யாரோ ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தி உங்களை வந்து தண்ணி குடிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காதீங்க நீங்க ரொம்ப ரொம்ப தண்ணி குடிச்சு உங்களை நீங்க ஹெல்த்தியா பாத்துக்கணும் பிகாஸ் சயின்டிபிகலி ஈவன் வென் யூ ஆர் ஒன் பர்சன் டீஹைட்ரேட்டட் அது உங்க மெமரி பவரை கண்டிப்பா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் உங்க எனர்ஜி லெவலை கண்டிப்பா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஓகே உங்களுடைய டயட் பேலன்ஸ்டு டயட்டா இருக்கணும் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டா வந்து இருக்கணும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ஃபோக்கஸ் கம்மியாயிட்டே இருக்க போகுது அது ரொம்ப ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அண்ட் ஃபோர்த் திங் இஸ் physical activity physical activity பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்லாம் என்கிட்ட போய் சொல்லவே சொல்லாதீங்க எனக்கு தெரியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூடமா நீங்கள் ஃபோன் நோண்டுறது கிடையாது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூடமா நீங்கள் வந்து ரீல்ஸ் பார்க்குறது ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறது இப்படிலாம் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படி யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் உங்களை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்களாம் நம்ப மாட்டீங்க இன்னைக்கு தீ மினல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேட் அ பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் ஓகே ஆன்லைனில் அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேம் அண்ட் செட் மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நியூட்ரிஷனான ஃபுட் இதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அது எனக்கு ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னோடய மெமரி ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆச்சு படிக்கிறதுக்கு நடுவில் தூக்கம்லாம் வராமல் இருந்தது அப்படின்னு வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி வெரி வெரி ஹாப்பி ஓகே ஸோ தயவு செய்து இந்த ஹாலிடேஸில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது வாக்கிங்காக இருக்கலாம் ஜாகிங்காக இருக்கலாம் ரன்னிங்காக இருக்கலாம் ஸ்கிப்பிங்காக இருக்கலாம் ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கேம்ஸாக இருக்கலாம் அவுட் டோர்ஸில் தயவு செய்து இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ வென் யூ ரீலி ரீலி ஈட் நியூட்ரிஷியஸ் ஈட் அ பேலன்ஸ்டு டயட் ஸ்லீப் வெல் அண்ட் தென் டூ அ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்பராக ஹைட்ரேஷன் பண்ணிங்க இந்த நாலு விஷயம் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்கின் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஒன் வீக்லேயே நீ சேஞ்ச் பார்க்கலாம் உங்கள் ஹேர் ஃபால் அதெல்லாம் வந்து சரியாகும் ஸ்லீப் சரியானாலே கண்டிப்பாக ஹேர் ஃபால் அதெல்லாம் வந்து சரியாகும் யுவர் ஃபோக்கஸ் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஐஸ் வில் பிகம் கிளியர் ஓகே உங்களுடைய மைண்டு ரொம்ப ரொம்ப கிளியராகவும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவும் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அண்ட் எக்ஸாமில் போயிட்டு மறக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கம்மியாகும் நம்ம ப்ராப்பராக டிசிப்ளின்டாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ படிக்கிறப்போ நடுவில் தூக்கம் வர்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நமக்கு வராது ஸோ எக்ஸாமில் போய் மறந்து போகிற பிரச்சனையும் நம்ம சூப்பராக வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வென் யூ ரீலி வாண்ட் அ சேஞ்ச் அப்படின்னா அதை நீங்கள் தான் வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஹாலிடேஸை ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸாக வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ செட் அப் அ ரொட்டீன் யாரெல்லாம் இந்த ரொட்டீன் செட்டப் பண்ண போகிறீங்களோ சேலஞ்சுக்கு ரெடி அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரியா ஓகே So now coming to the second midterm exam. So second midterm exam கமிங் டு த செகண்ட் மிட் டம் எக்ஸாம் இதே மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்ல ஹரிபரியா பேனிக் ஆகிட்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டு எக்ஸாம்ல போயிட்டு நம்ம மொக்கா வாங்கிட்டு வரக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சிலபஸ் தான் சூப்பரா படிக்கலாம் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் நம்ம கண்டிப்பா ஸோ உங்களுக்கு செகண்ட் மிட் டம்க்கு தேவையான லைன் பை லைன் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் புக் அண்ட் சைட் கொஷின்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல உங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பரா வந்து சொல்லித்தர போறோம் ஸோ நிறைய பேர் லேட்டா தான் குவார்டர்லியில எங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க பட் செகண்ட் மிட் டம்க்கு இன்னில இருந்து எங்க கூட சேர்ந்து கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து கவனிங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் அண்ட் தென் லைவ் கிளாஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியும் எங்க கூட நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல இன்டராக்டும் பண்ண முடியும் மா எனக்கு டிசிப்ளின் இல்ல மா கன்சிஸ்டன்சி இல்ல மா அதான் மேம் எனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஈவின
ஃபார் த ஹோல் இயர் வில் பி தேர் ஃபார் யூ ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இருக்கு மறக்காம நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சரியா ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பசங்களா உங்களுக்கு வேற என்னென்ன டவுட் இருக்கோ என்னென்ன ஹெல்ப் வேணுமோ கண்டிப்பாக அதிகம் எனக்கு கமெண்ட் செ